Gagawa tayo ng espasol! Dalawang flavor ang gagawin natin. Meron tayong ube at ang regular flavor ng espasol. Ito ang mga list na ingredients ng gagawin natin na regular na espasol at ube na espasol. So, screenshot nyo lang para meron kayong copy. Ang unang gagawin natin ay magtutusta tayo ng ating glutinous rice flour. Ang glutinous rice flour ay pwede mo siyang mabili sa grocery or baking store or sa online. Tustahin lang natin ang glutinous rice flour over low heat. At syempre, lagi mo itong hahaluin para hindi ito masunog. Malalaman mo kung tusta na ang glutinous rice flour kung magbabago na ang kulay. So ang magiging kulay nito ay very light brown. Itong tinutusta natin ngayon, ang total nito ay 3 and half cups ng glutinous rice flour. Ang 3 cups ito ay gagawin nating espasol. Ang natitirang half cup naman ay gagawin nating pang dusting at pang coating mamaya. So continue lang paghalo until magbago na ang kulay ng ating glutinous rice flour. At ayan, tustado na ang ating glutinous rice flour. Hindi ko lang alam kung napapansin nyo na nagbago yung kulay niya. Pero sa personal, very light brown na yung kulay niya. So patay na natin ang apoy. At kumuha tayo ng half cup ng ating glutinous rice flour para pang dusting at coating natin. So ang unang gagawin natin ay regular na espasol. I-combine natin ang coconut milk at evaporated milk. Maglagay na din tayo ng brown sugar at konting asin. Kung nakukulangan kayo sa tamis, pwede magdagdag ng asukal. Haluin lang natin ito para madissolve ang ating brown sugar and bring the mixture into a boil over medium-low heat. Kapag kumukulo na ito, hinaan ang apoy at ilagay na natin ang ating toasted na glutinous rice flour. So, eto ay nasa 1 and half cups. So, ang natitira or ang kalahati ng ating glutinous rice ay yun ang gagamitin natin sa paggawa ng ube na espasol. Haluin na mabuti para maabsorb ng rice ang liquid. At first, mamumuo siya tapos dahan-dahan mo mapapansin na magiging smooth yung ating mixture. So, continue siya ng paghahalo until maging sticky at makunat na siya. At this point, pwede ka na maglagay ng gusto mong palaman. Para sa ating regular na espasol, pinili ko maglagay ng peanuts. But yes, pwede kang maglagay ng makapuno. Pero kung wala kang palaman, pwede hindi na maglagay. So haluin lang natin ito na mabuti at continuous lang ang pagluluto until ma-reach mo ang iyong goal. At ayan, naglalangis na po ang ating espasol at sticky at makunat na siya. Patayin lang natin ang apoy at hanguin na natin ito. So bago natin ilagay ang ating espaso sa container, magbudbud na muna tayo ng konti ng ating reserve na toasted glutinous rice flour sa ating molde. Kailangan natin ito para hindi dumikit yung ating espaso sa molde at para hindi tayo mahirapan sa pagkat mamaya. Ayan, so ilipat na natin ang ating espasol sa ating molde. Spread lang natin ang ating espasol at smooth out natin ito. Ang kapal nito ay nasa 3 4 inch. At magbudbud tayo ng konti ng ating tostado na glutinous rice flour sa ibabaw ng ating espasol. And then, ikat na natin. So, ang haba ng ating espasol ay nasa 4 to 5 inches. So, kung gusto nyo mas maliit, pwede yung hatiin sa gitna. Ganyan na shape and size ay pwede na. Pero mas bet ko ang bite size, so ikakot pa natin siya. So magiging maliliit na square yung ating espasol. And then i-coat na natin ito again ng ating toasted na glutinous rice flour. Ngayon naman, gawin natin ang ube flavor na espasol. So same procedure lang siya, i-combine lang natin ang coconut milk and evaporated milk. Ang kaibahan lang ay maglalagay tayo ng ube flavor and violet food color. And then again, maglagay ng asukal at asin. Ang gamit ko namang asukal dito ay white sugar. 
So, haluin lang natin ito para ma-dissolve ang ating sugar and bring the mixture into a boil. Again, medium-low heat lang ang apoy. At kapag kumulo na ito, hinaan ng apoy at ilagay na natin ang kalahate or ang natitirang toasted na glutinous rice flour. I-mix na mabuti para ma-absorb ng ating rice ang liquid. So, same lang talaga ang procedure, may idinagdag lang tayo. Kapag ganito na ang texture, pwede ka na magdagdag ng palaman. Ito ay sweetened na buko. Ako lang gumawa nito, niluto ko lang siya with sugar. Dapat sana makapuno, pero wala akong stock, so nagjam na lang ako ng buko. I-mix na natin yan ng mabuti at continue lang pagluto ng ating glutinous rice. Ayan, naglalangis na po siya, makunat at sticky na ang ating espasol. Hanguin na natin ito at ilagay natin sa molde na may konting toasted na glutinous rice flour. Kung gusto mo siyang ibenta, pwede mo siyang ilagay sa mga clear packs or microwavable na plastic. Ang gagawin ko sa isang container, dalawang flavor ang ilalagay natin na espasol. Pwede isang flavor lang, pero for me, mas maganda kung dalawang flavor sa isang pack. Eto ay ina-eyeball ko lang ang dami na inilalagay ko sa ating container. Pero kung gusto mo na eksakto ang bigat, pwede mo siyang timbangin ng per gram. And then maglagay ka ng maliit na stick or toothpick para tusok-tusok na lang ang pagkuha. Ayan, eto na ang ating mga espasol. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin ang ating espasol. Meron tayong ube at meron tayong regular na espasol. Okay, so tikman natin una yung ating regular. Ito yung may peanuts na pwede mo din lagyan na makapuno or coconut strings. Mm -hmm. Chewy, malambot. Para sa akin, hindi siya ganun katamis yung ating regular na espasol. Siguro kung gagawa ako ulit, mas gusto ko na dagdagan yung ating sugar. Etong ube natin, mas... Ano, mas mara... Medyo hindi naman marami, pero half cup, tapos siguro mga 2 tablespoon yung idinagdag ko. So, tikman natin to. Tapos, naglagay pa tayo ng sweetened na coconut. So, mm. medyo mas matamis siya. And, mas gusto ko tong ube kasi alam mo yung parang may additional na lasa. Sarap. <laughs> Mas nagustuhan ko yung ube. Di ba yung espasol talaga, yung shape niya ay pahaba, cylinder, or basta pahaba siya. Ito lang, ginawa natin uh, ganito, par siyang dice, para, ano mo yung pag tusok mo, kain agad. Kasi, mas maganda yung bite size. Pero, kung gusto nyo na yung pahaba, okay naman din. Ito na kasi kapag pinagbili mo ng ganito, di ba? Tusok-tusok na lang tapos kain. Para hindi ka na mahirapan sa paghawak. So, tusok-tusok na lang. Di ba itong espasol ay uh, nag-originate siya sa Laguna? Alam nyo, nakapunta na ako ng Laguna. Hindi pa talaga ako nakakain ng espasol na sa Laguna talaga uh, ginawa. Hindi ko lang alam kung saan sa Laguna Kasi ang dami tayong places sa Laguna and City Divide. Each na mga city and each town ng Laguna, meron silang kanya-kanyang mga specialty. Actually, ang natikman ko lang siguro sa Laguna na parang, alam mo yung sikat, yung buko pie. Yung buko pie nila, ang sarap talaga, oo. Kaya, 
Gusto gusto ko bumalik ng Laguna kasi ang dami dami pang pwedeng puntahan, ang dami pwedeng uh, experience na kainan or pagkain. Yeah, kapag pwede na magbiyahe, isa yan sa akin bucket list ang Laguna. Babalik tayo dyan. At sa pagkakaalam ko, ang original na flavor or lasa ng espasol ay yung ganito lang, yung regular natin, tapos wala kang peanuts, ba? Diba? Tapos, uh, nagdalagay sila ng makapuno. Pero syempre, sa modern na ano, pwede mo naman siyang i-modernize, ba? Diba? Kaya pwede ka maglagay ng iba't ibang flavor, gaya nito, ube flavor, tapos naglagay tayo ng pwede makapuno. Wala kang makapuno kasi so, Cocoa strings yung gamit natin. Sweeten siya. Ako lang gumawa kasi hindi din ako nakabili. Tapos, eto, may peanuts. So, pwede mong lagyan ng peanuts. Or, pwede naman mas modern, di ba? Pwede mong lagyan ng nougat. Or, dried na, like raisins. Or, dried mangoes. Yung mga ganun, yung mga dried fruits. Pwede, pwede mo siyang ilagay sa espasol. Kasi, ganun naman yun, di ba? Pwede mo i-elevate yung isang traditional na pagkain para mas malinamnam. Kaya yun mga tsokolate, pwede mong lagyan ng iba't ibang flavor yung simple tsokolate. So, eto naman. Since yung lasa talaga ng espasol ay napaka-simple lang, so pwede mo siyang lagyan ng kahit anong flavoring. So, babagay naman siya kagaya itong ube natin. Babagay siya. So, gusto ko itong mga ganito, yung mga kakanin, yung para bang pupunta ka sa isang lugar, tapos eto yung parang specialty nila or delikasi nila, tapos pwede mo ipasalubong. O, hindi ko lang alam kung bakit espasol yung tawag. Baka may idea kayo kung I know, i-comment yun naman, i-share nyo, para malaman naman namin kung bakit espasol ang tawag. Espasol, parang, parang, parang meron siyang kaparehong name na bagay. Hindi ko lang alam talaga, pero parang, parang lang. So, eto ginawa natin, hindi siya ganun karami. So, parang, alam mo yun, yung kung nami mismo kumain ng espasol, pwede kang gumawa nito sa bahay. Pero, kung gusto mo na pang negosyo talaga, doblehin mo lang, pwede isang kilo yung ating glutinous rice flour na gamitin para maibenta mo. Kasi yung konti yung gagawin mo, syempre, konti lang yung profit mo. So, eto, pwede na yung measurement sa binigay ko, pwede yun yung pagpraktisan nyo kung gusto nyo ganito yung lasa, kung gusto nyo mag-add ng sugar or bawas ng sugar. So, pwede ganon. Tapos kung na-master mo na at nagustuhan mo na yung ginawa mo, yung experiment mo, pwede ka na gumawa ng maramihan. di ba? So, pwede ka na magnegosyo. Actually, marami to kapag ano, di ba? Uh, holiday season. Pero, pwede naman din na hindi holiday season. Kasi, pwede mo siyang gawin snack and dessert. Mag-research pa ako ng mga pagkain na sikat sa isang lugar or yung parang, parang espasol. Sumikat siya or originated siya sa Laguna. Pero, all over the Philippines, kilala sa espasol. Parang puto halasyaw or puto binyan. Ano pa ba? Yung mga tupig, uh, kakarin lahat, ba? <laughs> Tapos ano pa? Ang dami! Sana magustuhan nyo yun. Gustong gusto ko yung mga ganun eh. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mo i-bet ang regular na espasol ng 20 pesos. Pero kung flavored at may palaman, pwede 25 pesos ang 150 grams. Pero syempre, depende pa din yan sa klase ng palaman. Kung 200 grams naman, pwede 40 to 60 pesos. Kung 250 grams, pwede 60 or 80 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. Pero bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Eto ang bibingka ni Miss Jelay. Meron siyang kuchinta with dulce de leche dip, homemade ice cream, lasagna, cinnamon rolls, At meron siya mga cakes and cupcakes. Eto.
Ito naman ang banana cake ni Miss Pearl. At meron ding mga cake si Miss Jeanette. Again, salamat talaga sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Ang dami ko pa hindi nakikita ng mga messages at mga pictures na pinapadala nyo sa akin. Pasensya na po. Hindi ko po siya mabubuksan agad-agad lahat. Pero yes, bubuksan at babasahin ko yan. Salamat po talaga sa suporta ninyo. Lagi kayo nandyan nakaabang sa ating mga uploads. Sana hindi po kayo magsawa at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!